Где бы ты ни был, информационные технологии всегда с тобой. С их помощью ты можешь найти новых друзей, общаться с целым миром, вести дела, реализовывать свои самые смелые мечты. Твоя жизнь может стать еще мобильнее, а сервисы доступнее. Загляни в это будущее сегодня. Студия «Купол» регионального информационного агентства «Время Н» продолжает свою работу на шестом международном форуме информационных технологий IT Forum 2020 «Взгляд в будущее». Меня зовут Дмитрий Лавров. И у нас в гостях руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области Ирина Викторовна Бердникова. Добрый день. Здравствуйте. Ирина Викторовна, у меня такой традиционный вопрос к гостям. IT-технологии стремительно вошли в нашу жизнь. Вы лично какими из них пользуетесь на работе и в повседневной жизни? Вот буквально только сегодня обсуждали эту тему. Я рассказывала своим коллегам из Москвы, которые приезжали к нам на форум, о том, что придя на работу на должность руководителя управления, первое, что я сделала, поставила себе на монитор компьютера ежедневник Outlook который мой календарь, с которым я не расстаюсь э, ни на минуту. Даже если меня нет на рабочем месте, значит, мой помощник всегда готов унести туда все записи о встречах или совещаниях. Ну, это это да. замечательно, когда так Поэтому э, с компьютером дружу, активно пользуюсь. Может быть, я не такой продвинутый пользователь, как наши сотрудники отдела информационных технологий, но очень стараюсь. Но они всегда подскажут, как нужно да. все сделать. Ирина давайте поговорим о информационных новинках, которые применяются в работе вашего управления. В частности, в феврале этого года у вас открылся первый колл-центр. Чем было обусловлено его создание? Я бы чуть-чуть уточнила. Первый колл-центр э, Росреестра на территории Нижегородской области, потому что первый колл-центр Росреестра открылся в Курске год назад, mm -hmm. да, и который работает со всей европейской частью Российской Федерации. Наш колл-центр э, осуществляет несколько функций. Во-первых, это выдача любой справочной информации для граждан и э, запись на предварительный прием. Дело в том, что наша задача, а задача стоит очень амбициозная, повысить качество, доступность, прозрачность госуслуг. Поэтому наша задача, чтобы не было очередей, либо минимизировать очереди по максимуму. И чтобы наши граждане не проводили время в очередях, проще записаться через колл-центр на прием, подойти в обозначенное время и получить государственную услугу. Можно, конечно, прийти в живую очередь, естественно, и подать документы, но для этого надо будет потратить и понимать, что вы потратите не 15, не 20 минут, наверное, побольше. После предварительной записи можно прийти ровно в назначенное время, и вы действительно сдадите документы на государственную регистрацию. А вот эти очереди, они не пересекаются как-то между собой? Нет. Дело в том, что живую очередь, так мы называем, живую очередь ведут одни специалисты, а на предварительной записи работают другие специалисты, Понятно. которые работают только с теми, кто предварительно записан. У нас бывают такие ситуации, что люди записались, но по каким-то причинам не пришли. Это не значит, что сотрудник сидит и ждет э, следующую запись. Значит, берут просто из общей очереди людей и принимают на регистрацию. Ага, понятно. А, вот еще не так, кстати, не так давно вы внедрили такую услугу, как консультация нижегородцев по скайпу. Да. И вот также интересно просто, э, насколько общение по скайпу удобнее или, может быть, информационнее информативнее, чем живое общение с тем же Нижегородцем. Спасибо вам за этот вопрос. Дело в том, что мы вообще разработали целый план мероприятий по повышению качества доступности госуслуг. И в этом плане мероприятий мы как раз и предусмотрели, мы там вышли с несколькими новыми инициативами. 
Во-первых, проведение единого консультационного дня, когда к нам граждане могут обратиться в один из дней месяца, который обозначается заранее. Есть график, когда одновременно проводится прием на территории всей Нижегородской области руководством и всеми начальниками территориальных отделов. Когда граждане могут обратиться как лично, так и по телефону. Все номера телефонов есть на наших сайтах. Можно узнать все номера телефонов нашей общественной приемной. Это одна из инициатив. Другая инициатива, та вот, которая уже внедрена в жизнь, это как раз видеоприем по скайпу. Почему мы вышли с этой инициативой? Потому что не все граждане могут прийти лично на прием, а горячие линии мы проводим регулярно, но, наверное, может быть, не так часто, как нашим гражданам хотелось бы. Надо сказать о том, что мы максимально открытая структура для наших заявителей. Все консультации у нас проводятся бесплатно, и мы проводим консультации на разных уровнях. Во-первых, раз в месяц у нас выездные акции в районы Нижегородской области. Акции называются недвижимость собственнику. Uh -huh. И это как раз акция проводится в первую очередь для тех чаще всего пожилых граждан, которые не имеют возможности приехать в общественную приемную в Нижний Новгород. Во-вторых, мы обязательно встречаемся с главами местного самоуправления, с руководителями структурных подразделений и даем максимально исчерпывающие ответы на те правовые вопросы, какие в районе есть. В каждом районе есть свои особенности. В последний раз, 11 апреля, мы были в Кавернинском районе, где провели очень активную встречу с главой, с которым мы обсудили животрепещущий вопрос создания многофункционального центра на территории района и еще много правовых вопросов, на которые даже сейчас готовим ответы, на которые не могли дать ответы сразу. То есть, это, во-первых, это выездные акции. Вторая, второй способ работы – это постоянная работа нашей общественной приемной, о которой я уже говорила. Третий вид – это горячие линии. И, конечно, вот теперь мы внедрили прием по скайпу. Это рассчитано в первую очередь не на пожилых, конечно, людей, а на тех, кто активно работает с интернетом, с компьютером, уже не просто знаком, а дружит с ним. Ну а следующая наша инициатива про понятный интернет, наверное, после уроков понятного интернета для пожилых людей, может быть, я никогда то воспользуются приемом по скайпу. А вот ваш вопрос о том, наверное, удобнее, конечно, да. А, дело в том, что всегда зрительный контакт, он а, наиболее предпочтителен, чем а, вопрос по, на бумаге, который нам отправляется, либо на электронную почту. Во-вторых, всегда есть возможность не только задать один вопрос, получить один ответ, но и в процессе дискуссии выяснить какие-то нюансы. К сожалению, наши граждане, даже когда приходят к нам на прием, задают вопрос, иногда не все рассказывают. Иногда приходится доспрашивать, чтобы дать правильный ответ. И прием по видео, по скайпу, конечно, ну, я думаю, что будет пользоваться популярностью. Пока мы его только-только внедряем. А как часто проводите? Мы планируем, проводим прием по такому виду технического обеспечения и я, и мои заместители по правовым вопросам, Наталья Евгеньевна Крёнова, и зам по работе с теротделами Гриневецкий Александр Леонидович, и мой заместитель по госземнадзору Власов Константин Валентинович. Угу. Каждый проводит прием по своему направлению работы. Мы проводим, каждый из нас, видеоприем раз в месяц. Ну, График ж, есть. Что ж, замечательно. Да. Вот вы, кстати, упомянули многофункциональные центры. И вчера вы участвовали в круглом, в круглом столе по проблемам, связанным с созданием. Расскажите, насколько этот круглый стол был продуктивен? Какие вопросы поднимали? Какие удалось решить? Какие в стадии решения? Этот круглый стол был организован в рамках этого форума, причем вел этот круглый стол заместитель директора департамента госуслуг Министерства экономического развития, это то министерство, в структуру в которого входит Росреестр. И поэтому те вопросы, которые освещались на этом круглом столе, каждый из этих вопросов был для меня просто горячим. 
Почему? Почему? Первая тема – это создание многофункциональных центров, опыт, практика, работы. Дело в том, что Нижегородская область является, ну, я могу сказать, одним из регионов, где нет до сих пор многофункциональных центров, таких регионов на территории Российской Федерации остались единицы. И вот в данном случае по созданию многофункциональных центров мы отстаем. Это надо признать. Да. Здесь есть несколько причин. Я не буду сейчас на них останавливаться. Наша -то задача правильно работать с многофункциональными центрами. Что такое многофункциональный центр? Это структура, которая будет оказывать в рамках одного окна и предоставление муниципальных, и региональных, и федеральных структур. Это не одна дверь, это единое окно. И задача многофункционального центра – сделать работу такой, чтобы любой обратившийся обратился за оказанием услуг только два раза. Первый раз он приходит и подает документы для получения госуслуги, а второй раз приходит за конечным готовым результатом. Создание таких многофункциональных центров нацелено на что? Во-первых, исключить хождение наших граждан по структурам и очередям, обеспечить максимальный профессионализм при приеме документов на госуслугу, минимизировать затраты наших заявителей на получение любой из этих услуг, как муниципальную, так и региональную, федеральную. И самое главное, конечно, обеспечить доступность этих услуг. Вот цель создания многофункциональных центров. На сегодняшний момент а, такими многофункциональными окнами а, обеспечены 10 районов Нижегородской области, но а, услуга предоставляется не муниципалитетом, а Ростелекомом. Да, это вот такие многофункциональные окна, которые созданы на базе Ростелекома. К сожалению, я должна сказать, там нет федеральных, структур, федеральных услуг. Там услуги только муниципальные и частично региональные. На сегодняшний момент, несмотря на то, что мы проводили несколько рабочих встреч и совещаний и с Министерством информационных технологий правительства Нижегородской области и с представителями Ростелекома, пока не получилось у нас организовать взаимодействие, поэтому федеральных услуг в таких окнах нет. Поэтому сейчас наша задача с теми многофункциональными центрами, которые создаются в муниципальных образованиях, во-первых, им помочь правильно организовать работу, а во-вторых, ну, активно с ними сотрудничать. Хорошо. Ирина Викторовна, давайте вернемся к понятному интернету. Ваше управление намерено сотрудничать с Министерством соцполитики в рам... для осуществления данной программы. А расскажите, а в чем будет заключаться это сотрудничество? Вот я не зря говорила о том плане работы по повышению качества доступности госуслуг, где мы несколько аспектов нашей деятельности разделили на а, целые блоки работы. И вот в данном случае а, понятный интернет, это является одна из частей этого плана работы. Дело в том, что у нас существует портал госуслуг Росреестра. Очень интересный портал, очень насыщенный информацией, насыщенный сервисами, но с ним надо уметь работать. Дело в том, что для получения любой услуги можно сходить ногами в один из наших офисов, да? угу. узнать расписание работы, узнать перечень документов, необходимых для государственной регистрации, получить какую-то консультацию, узнать еще какие-то новости. А можно никуда не ходить. Можно открыть интернет, зайти на портал госуслуг Росреестра и все эти услуги получить удаленным образом. 
На сегодняшний день самым активным сервисом у нас является публичная кадастровая карта. Это действительно емкий сервис, на котором можно посмотреть и кадастровое деление, кадастровый квартал, найти свой участок. Сейчас уже можно найти и объекты недвижимого имущества, которые располагаются на этих земельных участках. Кроме того, есть сервисы, которые позволяют и получить предварительную информацию о наличии записи в ИГРП на какой-либо объект недвижимого имущества, посмотреть о наличии постановки на кадастровый учет этого объекта недвижимого имущества. То есть прежде чем платить деньги для того, чтобы, предположим, получить выписку из реестра, можно предварительно посмотреть, а есть за что деньги-то платить, а может быть этого объекта нет. Хорошо. То есть, и вот как раз я перехожу mm -hmm. к понятному интернету, а наша задача научить население с этим порталом работать. Мы э, шли таким достаточно долгим опытным путем к этому. Мы пытались открывать учебный класс э, в нашем подразделении э, Росреестра, э, оборудовали этот класс, мы э, дали информацию о уроках, по обучению работе с нашим порталом несколько уроков провели но к сожалению у нас не хватает наверное может быть сил а может быть и есть инертность определенное население ну, да. который ну человека надо понять ему надо узнать о том что проходят такие уроки но надо выбрать время надо подняться оторваться от домашних дел да и сходить куда-то поучиться Поэтому эта услуга, она у нас какое-то время просуществовала, а потом мы поняли, что надо менять форму работы. Поэтому вместе с Минсоцполитики мы заключили соглашение о том, что мы вклиниваемся в их учебный процесс. И они нам в рамках каждой учебной программы выделяют несколько учебных часов, где наши сотрудники на базе тех учебных центров, которые есть в Минсоцполитике, и с теми группами, которые они набирают, мы будем проводить такие ликбезы. А, Ирина Викторовна, а насколько дружелюбен интерфейс портала Госуслуг Росреестра? Дружелюбен не всегда понятен. Дружелюбен, но не всегда понятен. А все равно надо иметь определенные навыки работы с порталом. Даже я, когда первый раз его открыла, несмотря на опыт работы, да, надо было, что называется, погулять по нему, потыкать кнопки. И вот когда я проводила встречи и на приемах граждан и когда проводим ну, какие-то рабочие встречи я всегда призываю всех погуляйте по нашему порталу посмотрите по э, все сервисы попробуйте их открыть а если возникнут вопросы задайте нам вопрос и мы на него обязательно ответим а еще лучше э, если есть такая возможность прийти к нам на уроки на обучающие ну это да. действительно да. тогда у меня будет к вам а, последний вопрос Существует так называемое электронное межведомственное взаимодействие. Насколько оно облегчает рабочий процесс сейчас, в данный момент? Я бы так сказала, что межведомственное взаимодействие призвано облегчить процесс. Но именно электронное взаимодействие. Здесь надо тоже вопрос разделить на две части. Те запросы, которые мы получаем, как управление Росреестра от сторонних структур, и те запросы, которые мы можем э, запросить в других структурах на получение каких-либо документов. Дело в том, что в соответствии с 210-м федеральным законом наши заявители теперь имеют право э, очень большое количество документов не приносить на государственную регистрацию подразумевая, что мы в рамках межведомственного взаимодействия запросим эти документы. А вот здесь и начинаются сложности. Дело в том, что не все органы, с кем мы должны взаимодействовать, на самом деле взаимодействуют с нами. Поэтому по-прежнему имеет место быть большое количество запросов на бумажных носителях, особенно от органов местного самоуправления. 
и от таких федеральных структур, как служба судебных приставов и федеральная налоговая служба, есть запросы на бумажных носителях. Вот мы в, только за первый квартал обработали больше 20 тысяч запросов. 90% были на бумаге. Ну ничего, когда-нибудь эта цифра Я поменяется очень местами. Что ж, спасибо большое за столь интересные и содержательные ответы. А я напоминаю, что гостем студии КОПУ регионального информационного агентства «Время Н» была руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области Ирина Берникова. Оставайтесь с нами, следите за трансляциями. Спасибо.